चैप्टर नंबर टेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये एफ टी आई फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया का एक चैप्टर है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर क्या होता था हमारे टाइम पे इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि पहले इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स हुआ करते थे इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स क्या काम क्या करते थे एक्सपोर्ट का काम क्या करते थे लेकिन एक्सपोर्ट करने में ना उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस करनी पड़ती थी लाइक like, उनको उनके सर्टेन शॉर्टकमिंग्स थे लाइक like, उनके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स था अगर वो कुछ भी एक्सपोर्ट वगैरह करने जाते हैं तो उनके ऊपर ना चेकिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती थी उनको कोई भी टैक्स कंसेशन भी नहीं मिलता था और ना ही उनको लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत वीक था जिससे उनको ना एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती थी तो हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो अनफेवरेबल हो गया था <coughs> मतलब कि जो हमारी कंट्री के इम्पोर्ट्स थे वो ग्रेटर हो गए थे एक्सपोर्ट्स से तो हमारी कंट्री को सख्त ज़रूरत थी कि एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए और हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का क्या उनका मेन मोटिव था कि हमारे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हों एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किस वे में हों इनको ना टैक्स कंसेशंस दिया जाए दिए जाते थे टैक्स कंसेशंस और इनके ऊपर चेक्स एंड कंट्रोल्स भी कम किए जाते थे और फॉर्मेलिटीज़ भी कम थी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिया जाता था ताकि अगर ये लोग एक्सपोर्ट करें ना तो उनको कोई दिक्कत ना हो एक्सपोर्ट करने में और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और हमारी कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल करें तो ये इसका एक मेन मोटिव था कि पहले इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स थे लेकिन इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स की वर्किंग इतनी एफिशिएंट नहीं थी एफिशिएंट क्यों नहीं थी क्योंकि उनके अंदर चेक्स एंड कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा होते थे और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं मिलता था तो इन दोनों चीज़ों को इनकी लिमिटेशन को हटा के एक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए गए जिनका मेन काम क्या था एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना तो नाइनटीन में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स आए इसके कुछ इसके कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे रूल्स लाइक like, इनको टैक्स कंसेशन मिला करता था अभी वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे टैक्स कंसेशन मिलता था क्या कुछ मिलता था ठीक है अब इसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया 2005 में जो स्टार्ट किया गया इसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स थे लाइक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोविजन ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हसल फ्री एनवायरमेंट टैक्स कंसेशन एक्सेट्रा अब हम आगे डिटेल में इनके रूल्स पढ़ते हैं कि इनके रूल्स क्या थे इनके रूल्स क्या थे कि अगर मान लो किसी को एस सी जेड यूनिट डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही विंडो पे हमारे सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे सभी के सभी फॉर्मेलिटीज एक ही विंडो पे क्लियर हो जाएंगी लाइक अगर मान लो हमें पहले अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था अगर मान लो हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उसके लिए कहीं से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था कहीं पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी कहीं पे एक्साइज ड्यूटी कहीं पे कुछ पे करने जाते थे लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंदर क्या होता है कि एक ही विंडो पे आपके सब फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया था अगर कोई एस को डेवलप करना चाहता है एस यूनिट को ठीक है अगर मान लो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी बिजनेस यूनिट डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया था ठीक है और अगर मान लो कोई भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम है तो उसके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया था और अगर मान लो कि हमें प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन करने हैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते थे आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कोशिश करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जितना भी कुछ हो वो सब कुछ ऑनलाइन सबमिट हो जाए और कि उनकी डेवलपमेंट उनके ऑपरेशन उनके मेंटेनेंस कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए ना प्रोसीजर्स उन्हें सिंप्लीफाई कर दिए थे इजी प्रोसीजर कर दिए थे ताकि उनको कम से कम टाइम लगे एक्सपोर्ट में और वो एफिशिएंटली एक्सपोर्ट कर सकें और हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें ठीक है <coughs> अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स की एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि हमारे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो अनफेवरेबल था तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमें फेवरेबल करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सबको बढ़ावा देना पड़ता है अगर ये सब बढ़ेंगी तभी हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होएगी ठीक है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इनका मेन मोटिव और क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करें और हमारी कंट्री में हमारी इकनॉमी
जैसे अगर मान लो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स होते हैं ना तो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स में क्या होता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो हम उसी को ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते हैं टू प्रोमोट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रोमोट एक्सपोर्ट्स फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर और हम क्या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि टू फॉर बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हम इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स को ही ना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो ठीक है अब आगे इन्होंने बता रखा है इंसेंटिव्स कि अगर हम एस यूनिट डेवलप करते हैं या एस के करते हैं तो हमें क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं अब सबसे पहले हम इंसेंटिव्स पढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई बिजनेस कोई पर्सन अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं पहला फ़ायदा होता है उसको एग्जम्पन फ्रॉम इनकम टैक्स कि जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना उसको उसमें कंसेशन मिलता है उसको एग्जम्पन मिलता है एग्जम्पन क्या मिलता है कि फर्स्ट फाइव ईयर्स में उसको हंड्रेड परसेंट टैक्स एग्जम्पन है कि उसको कोई टैक्स पे नहीं करना फिर नेक्स्ट फाइव ईयर्स में फिफ्टी परसेंट टैक्स एग्जम्पन है एंड नेक्स्ट फाइव ईयर्स में जो हमारे एक्सपोर्ट से प्रॉफिट हुए हैं ना और अगर हम उनको री इन्वेस्ट करते हैं उनकी री इन्वेस्टेड एक्सपोर्ट प्रोफिट्स पर हमें फिफ्टी परसेंट कंसेशन मिलता है तो इट मीन्स कि हमें टोटल पीरियड का कितने फिफ्टीन पीरियड्स का हमें बेनिफिट मिल जाता है टैक्स के लिए कि हमें फर्स्ट फाइव ईयर्स में कुछ भी टैक्स पे नहीं करना और सेकंड सेकंड फाइव ईयर्स में हमें फिफ्टी परसेंट टैक्स पे करना है और फिर आगे आने वाले अगले फाइव ईयर्स में हमारे जो री इन्वेस्टेड एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर भी हमें सिर्फ फिफ्टी परसेंट टैक्स पे करना है ठीक है और हमें क्या क्या एग्जाम्पन मिलती है कि हमें कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती कस्टम ड्यूटी किस किस पे नहीं हमें पे करनी पड़ती कस्टम ड्यूटी मेनली हमें इम्पोर्ट्स के लिए पे करनी पड़ती है तो अगर मान लो कोई बिजनेस यूनिट इम्पोर्ट्स करवा रही है अपने इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स तो उसके लिए उनको कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी उनको सर्विस टैक्स से एग्जाम्पन मिलती है एक्सपोर्ट ड्यूटी से एक्साइज ड्यूटी से सी एस टी जी एस टी वैट सेंट्रल सेल्स टैक्स वैल्यूडू टैक्स गुड्स एंड सर्विसज टैक्स और हमने पीछे पढ़ाई था कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि सभी सभी मैटर्स एक ही जगह पे सॉल्व हो जाते हैं और इनको लेबर लॉज से भी एग्जाम्पन मिलती है लेबर लेबर लॉज लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फैक्ट्री एक्ट जैसे कि अगर मान लो कभी भी किसी फैक्ट्री में किसी लेबरर्स की लड़ाई हो जाती है या कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटलमेंट किस एक्ट के थ्रू करते हैं हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट जैसे कोई भी एक्ट इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर इससे नेक्स्ट क्या है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स कि जो भी उनको वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए उनके सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स कर देते हैं <coughs> और फिर नेक्स्ट है टू एस सी जेड डेवेलपर्स की इनिशिएटिव्स एंड फैसिलिटीज कि जो एस सी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ही डेवलप कर रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उनको भी इनकम टैक्स एग्जाम्पन होती है उनको टेन ईयर्स के लिए एग्जाम्पन होती है और टेन ईयर्स के लिए क्या कि उनको टेन ईयर्स के लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना उनको भी ऐसे कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती और सेंट्रल सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोई भी टैक्स इनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एस सी जेड अगर मान लो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी यूनिट सेट करना चाहती है अपने यूनिट को डेवलप करना चाहती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो उसको कितना एरिया दिया जाएगा तो अगर मान लो कोई मल्टी सेक्टर है मल्टी सेक्टर को कितना एरिया जाएगा 500 हंड्रेड हेक्टेयर्स अगर मान लो कोई सेक्टर स्पेसिफिक है कि वो एक ही सिंगल सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उनको कितना मिलेगा 50 हेक्टेयर्स लैंड अगर मान लो कोई फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन है उसको कितने मिलेंगे 40 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और अगर मान लो कोई काम कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है हैंडीक्राफ्ट का बायोटेक्नोलॉजी का नॉन कैन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का या फिर जेम्स और ज्वेलरी का तो उसको कितने फोर्टी हेक्टेयर्स लैंड सॉरी टेन हेक्टेयर्स लैंड हाँ फोर्टी तो क्योंकि वेयर फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन को मिलेगा ना मल्टी सेक्टर को फाइव हंड्रेड सेक्टर स्पेसिफिक को फिफ्टी और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स को फोर्टी एंड हैंडीक्राफ्ट्स वालों को टेन और अगर मान लो कोई आई टी सेक्टर से है तो उनको कोई भी लैंड रिक्वायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है उनके लिए नील ठीक है <coughs> फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि एक स्पेशल एक प्रोसेसिंग एरिया होता है और एक नॉन प्रोसेसिंग एरिया जो भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना उसके अंदर दो एरिया होते हैं एक होता है प्रोसेसिंग एरिया और एक होता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया प्रोसेसिंग एरिया वो होता है जहाँ पे हम एक्चुअल प्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि तो जहाँ पे हम गुड्स को मैनुफैक्चर करते हैं और फिर आगे हम गुड्स को एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं
प्रोसेसिंग एरिया में एक्चुअल प्रोडक्शन का काम किया जाता है और एक्चुअल एक्सपोर्ट का काम किया जाता है और जबकि नॉन प्रोसेसिंग एरिया सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फिर है अप्रूवल मैकेनिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर एस सी जेड्स अप्रूवल मैकेनिज्म क्या अगर मान लो कोई भी पर्सन एक बिजनेस खोलना चाहता है मान लो कोई भी पर्सन अपनी बिजनेस यूनिट डेवलप करना चाहता है एस सी जेड के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है अब अप्रूवल का प्रोसेस क्या है अप्रूवल उसको किस किस से लेना पड़ता है देखो सबसे पहले वो क्या करेगा सबसे पहले वो जाएगा अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर अपनी यूटी गवर्नमेंट के पास जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करता है तो अपने सबसे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा वो बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे इस चीज़ का एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलना चाहता हूँ और इस चीज़ में मैं काम करूँगा यहाँ पे मैं इतनी प्रोडक्शन करना चाहता हूँ अपना मतलब सब कुछ गोल बता देगा कि कैसे वो काम करना चाहता है फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उसका जो प्रोपोजल है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास फोर्टी फाइव डेज के अंडर अंडर भेज देगा जब उसने सबमिशन करवा दिया ना कि जो भी पर्सन था जो बिजनेस यूनिट खोलना चाहता था जब उसने अपना प्रोपोजल रख दिया प्रोपोजल रखने के फोर्टी डेज के अंदर अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाएगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करेगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसको अप्रूव अप्रूव करेगी अप्रूव करेगी कि उसका जो काम है वो सही है या फिर नहीं उसको मतलब अप्रूव करेगी कि आप काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते ठीक है वो उसको परमिशन ग्रांट करेगी और वो उसका एरिया भी बता देगा और आप इतने एरिया में काम कर सकते हो ठीक है वो अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंदर ही होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना तो उसके अंदर मेनली होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी मेंबर्स भी होते हैं ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है उसके पास ओवरऑल अथॉरिटी होती है और वो गवर्निंग बॉडी होती है और वो क्या करती है लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर ऑफ अथॉरिटी उस अगर वो उसकी प्रोपोजल सेटिस्फाई होती है तो ठीक है उसके बाद फिर वो क्या जाता है वो अप्रूवल कमेटी के पास जाता है अप्रूवल से परमिशन लेने के बाद वह अप्रूवल कमेटी पर जाता है उसके जो अप्रूवल कमेटी होती है वो होती है जोनल लेवल पर तो उसके पास जाता है वो उसकी परफॉर्मेंस जो अप्रूवल कमेटी एट जोनल लेवल होती है ना वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करती रहती है उसका काम सुपरवाइज करती है कि जो भी वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा और जो उसने प्रपोजल रखा था उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा ठीक है फिर लास्ट में आती है डेवलपमेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कमिश्नर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है उसके पास मतलब उसके पास टॉप लेवल जैसा काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कि टॉप लेवल का काम वो क्या करता है वो देखता है कि जो एस यूनिट में जो एस के अंदर काम कर रहा है बिजनेस जो पर्सन काम कर रहा है वो प्रोफिटेबल है या नहीं कभी वो इम्पोर्ट ज़्यादा तो नहीं कर रहा वो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा कर रहा है ना एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है ना वो तो उसके ऊपर एक चेक रखता है कि उसके प्रोफिट सही हैं या फिर नहीं है ठीक है फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एडवांटेजेस में सबसे पहले एडवांटेज हमें क्या है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का काम ही सबसे बड़ा ये है कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना तो वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं इंक्रीज कैसे इसके अंदर हमें डाटा याद करना पड़ेगा कि टू थाउजेंड में जो एक्सपोर्ट्स थे एक्सपोर्ट का शेयर टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट में 6.1 परसेंट था और 2016-17 में आके ये जो एस के एक्सपोर्ट्स का शेयर है वो टोटल एक्सपोर्ट्स में 28.3 परसेंट हो गया था तो इट मींस कि एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स करता है फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अब हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे ज़्यादा ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तो उससे क्या हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में ये देखो इन्होंने बताया हुआ है बताया हुआ है कि थर्टियथ सेप्टेम्बर टू तक आते आते फोर बिजनेस यूनिट्स ने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी फोर करोड़ की तो इससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन होती है ठीक है फिर नेक्स्ट है थर्ड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कैसे अगर मान लो कि हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है या फिर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन भी उनकी इंक्रीज हो रही है अब वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले कहाँ सिर्फ नॉन एस एरियाज़ किया करते थे अब एस एरियाज़ भी कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा हो रही है तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए पर्सन चाहिए उनको लेबर चाहिएगी तो लेबर चाहिएगी तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होएगी डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही रहा है अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो पर्सन रह रहे हैं उनके लिए अलग से हॉस्पिटल उनके लिए स्कूल्स उ
एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी फेवरेबल होएगा तो इससे क्या होएगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर होएगी हमारी कंट्री की ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिटिसिज्म और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिटिसिज्म मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की क्या लिमिटेशन थी सबसे पहले क्या थी एक्विजेशन ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड अब अगर हम कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लैंड भी चाहिएगी तो वो क्या करते थे लोग उस लैंड जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी ना उसको हटा के वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए तो इसी वजह से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है वो डिक्रीज होती जा रही है फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन फिजिकल डेफिशिएट इंक्रीज इन फिजिकल डेफिशिट कैसे जैसे जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की मेन इनकम कहाँ से आती है टैक्स से गवर्नमेंट का मेन रिवेन्यू है टैक्स लेकिन जो ये एस सी जेड्स हैं इनको ये कोई इनकम टैक्स नहीं पे करते कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करते सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं पे करते तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ना गवर्नमेंट की रिवेन्यू कम हो जाते हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंसिस फिर भी उतने ही रहते हैं तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसिस ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है फिजिकल डेफिशिट हो जाता है गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करनी पड़ जाती हैं फिर लॉस टू यूनिट्स इन एस सीज इन नॉन एस सी जेड एरियाज अब एस सी जेड यूनिट्स को तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनकी तो उनकी प्रोडक्शन भी हाई है उनके एक्सपोर्ट्स भी हाई हैं लेकिन इसकी वजह से फिर क्या होता है जो नॉन एस सी जेड एरियाज होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फील करना उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फील करना पड़ता है उनको कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलते उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फील करना पड़ जाता है नेक्स्ट क्या है लेस प्रोसेसिंग एरिया लेस प्रोसेसिंग एरिया इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एस में जहाँ पे भी एस यूनिट बनती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक होता है प्रोसेसिंग एरिया और एक होता है नॉन प्रोसेसिंग एरिया तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया ज़्यादा ये लोग कह रहे हैं कि नॉन प्रोसेसिंग एरिया ना ज़्यादा बनाया जाता है ये हाउसेज होटल क्लब स्कूल्स मार्केट रेस्टोरेंट ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं ना वो ज़्यादा होती हैं लेकिन प्रोडक्शन एरिया कम होता है तो ये कह रहे हैं कि नॉन प्रोसेसिंग एरिया होने की वजह से ना प्रोसेसिंग एरिया कम रह जाता है फिर है इग्नोरेंस ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हम एस वगैरह डेवलप करते हैं ना एस डेवलप करते हैं वो ना हम ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स में करते हैं लाइक मुंबई गुड़गांव बेंगलुरु हैदराबाद इन सब रीजन्स में करते हैं तो जो बाकी की स्टेट्स हैं जो बाकी की बाकी के एरियाज हैं बाकी के रीजन्स हैं तो वो अनबैलेंस रह जाते हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जैसे वो पहले थे वहाँ पे पहले भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी अब भी वैसे ही रह जाते हैं कि उनकी फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अनबैलेंस रहता है कि वो जो पहले ही डेवलप्ड रीजन्स हैं ना उनमें ज़्यादा ऐसी जो डेवलप करते हैं फिर है इग्नोरेंस ऑफ लेबर वेलफेयर अभी हमने पढ़ा था कि उनको ना कोई भी लेबर लॉज नहीं फॉलो करने पड़ते तो ये एक तरह से उनके लिए हार्मफुल भी है कि अगर मान लो किसी लेबर की वो डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं भी दो लेबर्स का लेबर्स का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कैसे सोल्व करेंगे तो इस वजह से उनको दिक्कत हो जाती है लेबर लॉज ना फॉलो करने की वजह से ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है अनड्यू हेस्ट इन अप्रूविंग एस सी जेड अप्रूवल्स इसके अंदर वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें अगर अप्रूवल चाहिए तो हमें किस किस के पास जाना पड़ता है कभी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कभी किसी के पास तो इससे क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा हेस्टिक हो जाता है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये कि बार बार लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते रहना सबसे अप्रूवल लेते रहना तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है 